知。公主，不要那么着急，请公主宽衣。竟然如此腼腆，不要紧，我马上就会证明，你根本不是刘楚雨。云清飞，还不快来护驾！嗯你在干什么？公主吩咐不用熏香，房间内没了香气，奴将花瓣放在房间里，清香扑鼻，公主一定喜欢。你还挺有心的呀，我不在的时候，容值几时过来的？四十。我是不是再三重申过，我不在的时候，不准让任何人进我的房间。可是你呢，竟然敢冒着让我不高兴的风险，让人随意搜查我的房间。可见容止在府里的影响力非同一般啊！幼兰，你好大的胆子！公主饶命！公主饶命啊！来人，在，把他关起来。三日不给饭吃，公主饶命啊！幽兰，粉蛋，粉蛋，幽兰，你怎么样了？你来这里干什么呀？饿了很久了吧？我来给你送吃的了，慢点吃，慢点吃。粉蛋，这些都是你从哪儿弄来的呀？嘘，别让别人听见了。这些吃的都是我偷来的，要是让别人知道了，我十张嘴都说不清的。粉蛋，你对我可真好。不过你快些走吧，这么做实在是太危险了。要是被发现的话，哎，别这么说，我们是姐妹嘛。快吃吧，吃完之后记得留下一些藏起来，明天这个时候我再来看你。嗯。
奴待幼兰谢公主大恩。你能为她去偷干膜，可见是个有情有义的人。我很欣赏你。从今日起，就在明玉阁伺候吧。是。想你啊！我也是。朱雀，你真的不应该留下那么多破绽，你这样太冒险了。我，你知道吗？你看我，除了跟刘楚玉长得像以外，我们根本就是截然不同的两个人。就算我装的再像，早晚也会被看出端倪的。当然了，我是山阴公主，怎样都可以，也没有人敢智慧，但总有难缠的人物。比如说容止，想打消他的疑虑，最好的办法呀，就是先自爆短处，等他以为抓住了无数把柄，按耐不住想出手的时候，我再一举粉碎他所有的怀疑。哼，这样一来，我既可以做真正的自己，又不怕被人拆穿了。不过，若不是你长期潜伏在公主府，我怎么能知道？公主身上还有个疤呀，公主敌人甚多，在一次刺杀中受伤，险些殒命。事后，只有公主最亲近的人才知道她身上有一道难以消除的疤痕。若非刻意接近幼兰，我也无从得知。不过这样也好，容止以后就再也不会怀疑你了。那可未必。我今天的作为啊，只能短暂打消他的疑虑。容止这个人。太聪明，太多疑了。也许很快，他就会发现我的异样。阁主唯恐夜长梦多，让你尽快接近小皇上，伺机杀了他。千万不行！你告诉阁主，凡事欲速则不达。皇上对山阴十分爱重，容只能识破我的伪装，更何况亲弟弟了，你到时候一不小心前功尽弃了。啊！本来，我是想打算借还远一事，驱逐所有熟悉山阴公主的人，这样就可以彻底根除隐患。可惜容止太精明了，这个人我们不得不防。我们可以除掉他。这偌大的公主府，竟没有一个人听我的号令，全都为容止马首是瞻。所以，与其说是山阴囚禁了容止，不如说，是容止。牢牢把山阴公主控制在手心里，让她言听计从。这座美丽豪奢的宅子，早就换了主人了。我是真担心，一击不中反被咬。毕竟这个人是最熟悉山阴公主的人。那我们该怎么办呀？找人制衡他的力量。谁？还远。公主走。受伤就应该好好休息，怎么又跑过来了？我听说。公主要带还远出门，消息传的还真快。不错，我是要带她出门。公主，还远身份不变，应该严加管控。如何管控？嗯、这是什么？毒药。服下一粒会三日身子乏力，不能走动。更不能跑动，就别说动物了。这样一来，就不担心还远逃跑了。这个会不会对身体有伤害？自然会有一些。三日之后，还远需要卧床半月，但是为了公主安危，只能这样了。还远是不是得罪过你啊？还远身份特殊，就算公主不舍得，也不该如此冒险。荣芝啊。既然我诚心带他出门，又何必多此一举呢？有些事公主不做，是你的仁慈；但为了公主安危，这个恶人，只好我来做了。
荣郎君驾临修远居，这么一大早是有什么吩咐啊？明人不说暗话，我也不想跟你兜圈子。你吃下了，我便走。若我不吃呢？我不喜欢用强，不代表不会用。非常之实行非常之事，这个道理，你比谁都懂。放心，这不是毒药，吃下之后只不过没有力气逃跑罢了。我为什么要吃？我现在这样，还不够放心吗？以防万一而已。哎。你怎么来了，公主？我都关在公主府里将近一年了，都没出去走走，能不能也带我出去走一走啊？好不好嘛，公主？我保证绝不捣乱。好，那就出发。好。见过公主，公主的身子是否尚未恢复、啊？前些日子公主生病了，我身为驸马，却因为公务繁忙，不能来探望。现在想起来，实在是羞愧。我没事儿。如果驸马实在繁忙，不必理会我，我有还有刘三陪着就好。那好那好，我尚有急事，等我空了再来看公主。公主，我不喜欢驸马爷。为什么不喜欢？我不知道是为什么，反正就是不喜欢。没事儿，反正我也不喜欢。公主未免也太坦率了点。我是公主，喜欢也好，不喜欢也罢，谁敢指挥？好热闹。跟我来。黄哥哥，帮我把后面的拔一下。在下裴树。想必三位很少独自出门吧？你怎么知道？看你刚才的反应便知晓了。其实你不必害怕，那些人并没有什么恶意。那可就没有恶意啊！阁下有所不知，方才他们只是为了表达对美男子的仰慕之情罢了。阁下这一逃，反而刺激了他们。导致他们追得更加疯狂。我听闻潘安出行，会有老妪以果汁之满车，以为是夸张，没想到竟然是真的。你莫要奇怪，这健康主美之风向来如此。若不疯狂，又怎会有看杀未戒之说呢？其实只要你应对得当，这骚乱可以避免的。想必阁下你之前出门一定是前呼后拥的，这些仰慕者根本见不了你的身。所以你以后出门，千万不要一个人。反正我今天是长见识了。说了这么久，还不知应该如何称呼三位啊？在下玉子楚，这是我堂兄子远，堂弟子桑。三位果然好风采
，怪不得引人趋之若鹜。敢问三位去哪儿？我给你们指路，也刚好避开他们。我听说，城外平顶山，经常举办曲水流觞诗会，所以就想带他们去看看。各位居然与我同行，真是太巧了。我带你们去。嗯。公。郎君，终于找到你们了。好了，我们得及时出发才行。几位兄台跟我来。嗯、就是这儿，就是这儿了。你们快点啊，我先走一步。啊、怪不得公主要来这里，这里的哥哥们都好帅啊。公主要一起带回去吗？什么？月哥哥，一次带这么多人回去，办得到吗？<咳>看什么看啊！就算你们进了府，也得叫我声哥哥呢。突然无忌，突然无忌啊！这小孩可真有学问。刘桑，你不要胡说八道，我来这可不是为了美男子的。那公主过来是为了什么啊？这不都是健康的名流吗？听说怀远的诗才惊人，起来见识一下。你看我的脸上，是不是比刚才光滑了许多？你刚才特意去擦粉了？对呀、啊，参加这种场合，我自然是要准备了。这个粉是我特意从新兰坊购来的桃花粉。这种桃花粉擦在脸上细，而且不容易脱落。不信，你也来试试。哦，那这些人呢？这些人都擦粉了吗？这些人一大半吧，因为擦了粉以后呢，皮肤又白又嫩。难不成你不知道？想必子楚兄，你家处偏僻，所以不知这健康风尚。所谓美男子啊，则是冰清玉洁，肌肤如雪，才是神仙中人呢、啊。哎呀，跟他说了多少次不要擦这种寻常粉，有失风度。裴兄，什么味儿啊？当然是用来熏衣服的香啊。不过这位兄台爱好每天都不一样。有一次啊，他出远门，牛都嫌弃他身上的味儿，把他赶下了车。哎，裴兄，别踩我影子啊！对不起，对不起，多谢。他在干什么呢？阳光之下，背影俊朗，他当然是在欣赏自己的影子。啊！一只熊，一只熊，一只熊，一只熊。王一之，哪个王一之啊？天底下有几个王一之？自然是琅琊王氏的王一之。琅琊王氏繁荣昌盛，爵位蝉联，百年王朝更替，时代变迁，却始终屹立不倒，实乃当今第一世家呀。那那他是？现任王家主事者是他的伯伯，打算跳过自己的儿子，让他继承王家领导人的权位。可惜王郎宁愿将这大好的生命投放在这山水之间，也不愿出乡入仕。果然是个了不起的人物啊！嗯、一只兄，来这边请。公主，我们也上去吧。
，萧兄请坐。既然各位已经就坐，那么我们今天的诗会马上开始。大家看见我手上的这杯酒了吗？一会儿停在谁的位子后面，便罚酒一杯，赋诗一首。好好好好好！那今天的诗会，现在开始。我现在做不出来诗，可否请同行的堂兄玉子远代替我接下这道考题？无妨，只不过他接待你，那么诗要做两首，酒要喝两杯，如此正好。酒我自己会喝的，诗就让堂兄替我做了。我知道你讨厌我，但这次是为你自己做诗。代谢鳞次，呼烟以舟。新此暮春，和气再柔。永比五余，亦是同流。以携其气，散怀依秋。好诗啊，好诗啊，有自然之趣。我听说今天公主带着环远出去了。是。公主为何突然对环远如此看重？因为公主要用他，他也不过是个文采好些的书生罢了，能成什么大事？简直可笑！你可知，环远是什么人？我听说过一些，他似乎好像是反贼环家的后人。对于刘氏王朝来说，环家确实是反贼，但姬发灭商而建周，刘邦反秦而成汉。司马篡位而立晋，每一代成就帝王之业的人，都要推翻前一代的王朝。又有谁不是反贼呢？胜者为王，败者为寇。倘若当初败的是刘裕，那么今天便是桓家的人统治天下，刘家人被赶尽杀绝，桓家传奇本应就此结束。但当我看到桓远时，便看到了希望。我想，不要把眼光局限在一家一姓之中。要以天下之目看天下之事，就会看得分外清楚。该你了。这都第几首了？第六首。第六首。不过杯子一到他那儿，琴声就停了，真邪门啊！真是太邪门了。郎君，为什么杯子一到你这儿，琴声就停了呢？倒像是故意针对，莫非他认识从前的山阴公主？桓远既然如此厉害
，郎君怎能白白送给公主？更不该让她有机会带她出去收买人心，因为我也要用她。欢远身为还家的人，心高气傲在所难免。公主想要用她，绝非容易。在我看来，最好的办法就是压着她的心性，慢慢的磨去她的傲气。等到所有人都抛弃他的时候，再向他伸出手。人在溺水的时候，在最绝望的时候，即便是一根稻草，也会牢牢抓住不放。然后，他就是我的了。不可能，这绝对不可能，都已经二十手了。对，一定是他从前就写好攒着了。可刚才你们都已经现场命题了，人家也都齐刷刷的写出来了呀。太快了。七步成诗的时间都不够，对呀，这么连续不断的写，而且文章十分的端庄华丽，没有半句雷同。你们何时见过这样的人？一个不知从哪儿窜出来的无名之辈，也敢在这里冒充名士？你们瞧着清本佳人，奈何从贼。哎，萧兄，萧兄，怎么走了呀？别走啊！是啊，莫非他是山阴公主的仇人？子楚兄，虽然萧兄不近人情，但也绝非不讲道理之人。你之前是不是开罪过他？有吗？我忘了。子楚兄，傻眼了是不是？子楚兄，不懂就不要乱讲，临危不乱，处事不惊，这才是明士风度。子远兄这样率性而为，任情放达，岂是你这种俗人能够理解的？你说我是俗人？遇见此等事，大呼小叫，俗，太俗。那照你的意思是，引火上身，还不能动弹了？当然了。当年谢安与友人出海游玩的时候，海上突起大风，波涛汹涌，只有谢安一个人，依然从容不惊，所以他才被推崇为江左风流第一人。若是没有这种从容的态度，又哪儿来的安定天下可言？子楚兄，你见识太浅薄了。你俗，这人太俗了。平庸之辈连作诗都不会，你来干什么？丢人！可惜啊，子远兄竟有如此草包的堂弟，哼，不学无术，什么味儿啊？如此的难闻，浊气！走，走，走，别污染了空气。走，走，走，走，走。哎，各位别走啊！各位留步。有意思，太有意思了。什么有意思？你若问我，我喜欢谁啊？环哥哥，刚才着火的时候，公主可着急了，她对你可是真好啊。公主，你不开心吗？要是出来不开心的话，那我们就回去。是不是方才那些人叫你不开心？下回我见一个打一个。那些人跟我有什么关系啊？嗯，他们有什么能耐让我不开心？可他们说你是俗人啊，你也这么认为吗？公主是真心关怀环哥哥，怎么会变成俗人呢？难道要眼睁睁的看着他的袍子被烧掉吗？旁人的毁誉
，与我有什么关系？我以为公主会因为他们的品评而不开心，毕竟那些人都是些名士。穿着宽衣，系裤腰带，擦点香粉，会写两句酸诗，就是名士了吗？谢安的确风流，但他也有正气，既能清淡，也能干实事。可是这些人呢，空有风度，没有风骨，成天就知道在这高谈阔论。这样的人，又有什么值得尊重的呢？那公主为什么还要理他们？因为我想知道，他们这有没有真正关心百姓，想为百姓做点实事的人。公主，我肚子饿了，我想去吃东西。走。时间差不多了，什么差不多了？大约是刺客吧。你要刺杀公主？不，要刺杀公主的另有其人。什么人？还原。放心吧，不是毒药，让你服下不过浑身无力，没法逃走罢了。走。你知道沈光佐为什么第一个来投诚吗？因为他与还远早已定下一计，表面向公主投诚，一来逃脱牢笼受到重用，二来寻找机会图谋行刺。沈光佐走出公主府的第一件事，就是搜罗刺客向公主复仇。这也是还远的最后一计，非到万不得已，绝对不会使用的那一个。公主这次参加宴会，也是最大的机会。郎君早已看破了，沈光佐并不是傻瓜，他又怎么会在没有看清局势的情况下就跑来告密呢？他表现得太为急迫，和平日判若两人，让我不得不起疑心。那么。郎君打算助还远一臂之力，还是打算要阻止他？我打算利用这场刺杀。公主想要收复还远，还远情愿玉石俱焚。我想做那只黄雀，在对还远施恩之前，先给予威压，让他知道，他永远敌不过。公主，我来保护你。
！公主，公主，公主，你没事吧？你看你的手，没事。刚才是有人来帮我们了吗？是花哥哥，是花哥哥救了我们，然后便走了。谁？是花错，他身体不好，给我们解了围，便回去休养了。就是那个据说病重，需要用珍贵药材吊着命的药罐子。没错。要是我也有花哥哥那么厉害就好了。刘三也很了不起了，今天还拦住了一个刺客。谢谢公主，幸亏今天荣哥哥叫我配上短刀，否则我就是想帮公主也帮不上什么忙呢。容止，华错，回来了。茶还是热的，公主，你为什么要救我？还原，今日我带你出去，本是想讨好你，让你缓解对我的敌意。若有可能，我希望你能为我所用。可是，局势失控了，我不是在救你。而是在救一个落难的人。倘若花错晚来一会儿，你跟我就会一起掉入悬崖。那时候，你还会拉着我的手吗？我不知道。生死关头的人的所为，本就不是由本身意志所决定的。也许那一刻，我会因为怕死而放开你的手，也说不定呢。可是，方才至少那一刻，我是真的不想放手。我信你。我们已经是共过生死的人了，更应该对你直言。还原，我想跟你谈一笔交易。什么交易？为我做半年的事。当然了，我不会希望你整日陪我吟诗作曲、虚度光阴，当一只囚禁在公主府的金丝雀。我要你发挥才华。半年之后，我会给你安排一个。家底干净的新身份，还你自由。这笔交易，你愿意吗？为什么？因为我需要一个得力而可靠的帮手。但是怀远，你听好了，你必须献出绝对的忠诚，这是我最基本的要求。倘若你做不到，就当我没说过吧。我背叛过你。我知道。我甚至一度想杀了你。我知道，那你还让我帮你？因为我囚禁了你，你才会心生恨意。但是我现在愿意给你自由，你的恨意就丧失了理由。而且，我相信你的才华，更愿意相信一个共过生死的人。所以，怀远，你愿意接受我的好意吗？我等你答复，好好想想，不急这一时半刻。好，我答应。一言一定，击掌为誓。嗯。如果进展顺利，也许很快，你就能完全恢复自由了。见过公主，怎么回事？荣郎君受了伤，花错就守在门口不让我们进去。可是这公主府的开销款项，全是从荣郎君那儿领了批条，才能在府上领银子，还有半月一次的账目核对，上上下下的月例，还有西花园的休憩，全都需要他，并且印鉴都在荣郎君那里。好了好了，你先回去吧，很快就会有管事的人来了。是。见过公主，啊，这是什么？是给荣郎君准备的汤药
。行了，你下去吧，我来送。花错，你这么守着也不是办法呀，你总不能让他一辈子不进来吧？倘若不是因为我的伤势无法大肆动武，我定要把伤你的那个人刺穿千百个窟窿。胆敢冒犯公主，本就十恶不赦。伤了他的人是我，若不是公主阻拦，我会下手更重些，把他给杀了。我当是谁呢？真是丢人。不敢与我堂堂正正的较量，却对不能动武的阿芷出手。你们一门，可真是越来越有出息了。今天早上吹了些风，有些发烧。花错非要把我裹成这个样子，让公主见笑了。受了伤就应该好好躺着。你这样若无其事，伤势反而会加重的。他也是为了你好，不过，这么厚的被子，伤口不会压到吗？公主殿下，希望你能管好自己身边的狗，不要放它出来随便咬人，不然，一不小心被人给宰了，那就糟糕了。这是我给你带的汤药，趁热喝了吧。多谢公主。喂，那边二位，你俩要把我园子拆了。今日我担心公主安危，让花错前去照看。花错以前是江湖中人，性格放浪不羁，如果有失礼的地方，请公主见谅。无妨。不过，我倒是有件事要问你。什么事？为什么你要提醒刘桑佩剑？倒像是你一早就知道会发生什么事的。出门在外，以防不备。是吗？是。看你受伤颇重，那我就让人暂时代你处理事务了。公主，容芷一直尽心尽力，你为什么变相解除她的权利啊？花错，不得无礼。我说错了吗？平日里你殚精竭虑，现在只是受了一点伤，他就要削你的权，这样的女人太狠心了。花错，你不生气？我不生气。真的？真的。昨日你那么无礼，如果我不只要剥夺你的权利，还要杀了你泄愤呢？只要公主愿意，我都会为你达成。那就请你交出印鉴吧，我马上派人给他送去。你知道我要给谁？除了还远，不做第二人选。好，既然目的已经达到了，那我就不打扰你休息了。玉洁飞，走了。是。哼。玉洁飞。公主，你对那花错知道多少？全都告诉我。这个花错本是江湖中人，一手狠毒的折花剑小有名气，曾与一鹤姓少年交好，二人并称花商鹤立，一时风头无两。大约三年前，二人不知为何分道扬镳，之后花错受了重伤，被容芷所救，藏于公主府内，以药材吊着性命。这么说，花错根本就不是我的门客，而是容芷的。可以这么说。花错只听从容芷调遣，能够一手控制公主府的印记，一手结交江湖侠客，甚至让我的婢女都言听计从，容芷这个人真是不可小觑。公主，公主，驸马来了，参见驸马。公主昨日送皇上的剑，皇上十分喜欢。想起很久没有见到公主了，想请公主入宫。好，我稍后打扮一番，随你一起入宫。嗯
宫里的规矩和刘子夜的喜好，可都记住了，记住了。不是说，要等到完全掌控公主府才动手吗？可是阁主命我伺机行事。万一，万一失败了呢？怎么看你的样子，比我还紧张啊？朱雀，你我是一块长大的，在执行任务的时候，你是我的伙伴；可在平日里，你就是我的亲妹妹啊！要不我去向阁主求情，不要让你再执行这么危险的任务了。粉蛋，你要知道。以前我是一个一无所有的小乞丐，要不是阁主，我早就横尸街头了。所以，为了报答阁主大恩，为了天下的百姓，我一定要想尽办法，找机会杀了那个昏君。更何况，除了我，没有人能接近刘子夜。可是，山阴公主她是刘子夜的亲阿姊，万一你刚入宫就被识破，后果不堪设想。花错，擅闯公主居所，要干什么？就算我要杀人，我也不会这么光明正大的。有件事我必须要交给公主，我要亲自见她。什么事务？我先看看。你闪开！你们在干什么呢？再不把剑放下，一起滚出公主府！拿着，滚！这什么意思？我有种预感，等进了宫之后就会知道了。这个容纸实在是不一般，留着始终是个隐患。哎，要不咱们想个法子，把他赶出公主府？嗯，不行。这个人身上藏着很多秘密，都跟山阴公主有关，我很想知道。那你一个人进宫，可要多加小心啊。放心。公主若是身体不适，不妨回府。没有没有，我要是不入宫，我怕皇上会怪罪你。我就算拼着受皇上的责罚，我也不能罔顾你的身体啊。公主来了，皇上酒后不治，都急了。公主请。公主，皇上呢？在花园呢，奴我领您去。带路吧。是。哎，驸马爷。请留步，公主，我在这里等候就好。抬上来。哈哈哈。我就说嘛，他比猪还重。<笑>猪王，看到没有？你比猪还重，<笑>有头有脑的。你是不是猪？我问你是不是猪？我问你是不是猪？湘东王，陛下为你赐名猪王，<笑>还不赶快领旨谢恩？谢恩啊，谢恩啊，谢，陛下。啊
，怪了啊！怪了，怪了，怪了，怪了！陛下，这可是你的亲叔叔啊，你不能这么做。哎，怎么？哎呀，十二叔，不是，你不是羡慕我给他赐名，没有给你赐名吧？啊？想叫什么？好凶啊你！还有杀气吗？那我叫你沙皇怎么样？啊，好不好？十三叔，你怎么贼眉鼠眼的？那我叫你贼王，我叫你贼王怎么样？好不好？啊！陛下，你父亲驾崩的时候千叮万嘱，让我们好好辅佐你，可你怎么能听信奸佞之言，戏耍自己的亲叔叔呢？你这是大逆不道！陛下，陛下饶恕我们吧。求求你，陛下！来，把更好玩的东西拿过来。公主，请。你快吃啊，猪！公主，快吃！我去跟皇上禀报。我只杀了你！下叫你吃，你敢不吃？快吃！吃啊！吃啊！陛下，陛下，闪开！陛下，公主来了。阿紫，阿紫，阿紫，阿紫，你怎么那么久没来看我呀？你是不是讨厌我了？怎么会呢？我先是落水，又是受伤，休养几日。这两日才稍微好一些。啊？怎么会？我要杀了那些医官！他们明明说你已经好了。不不不，哎，不能怪他们，是我自己身子太虚弱，需要多调理几日才行。阿紫，你脸色好苍白啊！你一定要多吃点补品才对。我一会儿就让花月儿把宝库里面最好的补品给你拿过去。多谢陛下。嗯，不过，你这是在干什么呢？阿紫。给你看个好玩的，哼！来，猪王，吃了给阿紫看。吃啊！不吃是吧？我今天让大家都吃你的肉，吃不吃？发誓不要！阿紫，你也要烦我？法师，阿紫当然不是反对你啊，只是猪不该今天死。为什么？等到法师生辰的时候，再把这猪给杀了，取他的肝肺给法师庆祝，好不好？嗯、好。<笑>阿紫说的对呀、啊，这头猪现在还不听话，应该再养几天。来人，拖下去，杖责三十，养肥了你我再吃。都没听到陛下说的吗？走，赶紧收拾了，别扫兴。阿紫，阿紫，你以后一定要经常来看我。你不在的时候，我总是很烦躁，想杀人。阿紫，你今天身上的味道怎么和以前不一样啊？今天出门恰好沐浴了一番，用了新的香料，所以不太一样。阿紫身上总是香喷喷的，每次我心情不好的时候，我只要一看到阿紫，我就好了。是这样啊。阿紫，我头疼，你帮我揉一下好不好？你揉一下我就好了。
，公主，今日之行，一切可还顺利？我见亲弟弟，怎么会不顺利？啊，是我失言，是我失言。看皇上对公主的赏赐，一定恩宠如往昔呀、啊。哼、啊。这味道这么好闻。似有宁心静气的功效，不对，这香味好像很熟悉啊！啊，公主请。嗯、公主，去把前些日子我让你撤去的香炉取回来。啊？快去啊！是，奴马上去办原来，真的和香囊是一样的味道。这其中到底是什么缘故？是巧合，还是刻意安排？幽兰，公主，立刻替我准备沐浴。是。阿紫身上总是香喷喷的，每次我心情不好的时候，一看到阿紫，我就好了。你说，说。怎么了？想杀谁啊？阿紫，我想杀人。想杀谁啊？嗯。阿紫，阿紫。你不知道，这个人好讨厌，每次上课的时候都说我什么“行为不检，宠性渐恶”的，我再也不想看见他了。阿紫，你今天怎么来了？你是不是缺什么呀？你跟我说，我都给你。什么都不需要。法师，来，就是好久没有看见你了，想过来看看。法师，嗯，要不你就放过他。阿紫，你以前从来没管过这些的，把头抬起来。婶婶这样貌很是不错，又会吹笛子。阿紫，你是不是喜欢他？早说嘛！改日，我让他去阿紫的公主府里面陪侍阿紫便是。嗯，好，法师。
法师，你今日见到阿紫，觉得心情平静吗？阿紫的味道和以前一样香喷喷的，真好闻。阿紫对法师最好了，哼，法师最喜欢阿紫了。可惜他都不看我们一眼，否则的话，你可别痴心妄想了。多少女郎爱慕这天师，他都不曾青睐呢。你算了算了，别看了，快走吧。公主殿下，太史令天如镜乃是云锦山一脉的传人，仙术很是了得。如果公主冲撞了什么晦气，可以请天师啊前去驱邪。此番天师呢，正是为宫里闹鬼的屋子驱邪呢。原来是个神棍啊！啊，您可不能胡说啊！天师大人占卜说灵验着呢，他说三更下雨，绝不会拖到五更的。那不成神仙了吗？哎，就是神仙，人间的神仙呐！那既然是神仙的话，为什么这世上还有受苦的百姓呢？呃，这……哎，公主。做的怎么样？我刚刚接手，只能勉励二位。不过，这些日子以来，府内事务庞杂，容止却能管理的井井有条，足以见得此人的厉害。压力大了。还原，容止能够将庞杂的事务处理的很好，的确非常厉害。但是，我认为。真正厉害的管理手段，应当是有管事和没管事一个样。这是何意？制定一套行之有效的规矩，所有人按照规矩办事。等容止不在的时候，自然有别人顶上，所有人不会因此乱了阵脚。容止这么聪明，不会连这一点道理都不懂吧？你是说，他故意这么做？他这么做，无非就是想要所有人觉得。这个公主府里，没有她容止就转不了了。所以我要你告诉他，没有容止，你还原一样可以做得很好。<笑>你不用灰心丧气的，我又没有叫你现在和容止对上。我只是希望你能知道，你拥有足够的实力，只是缺乏实践的机会罢了。我想，就算容止再有本事。也没有你当日在诗会上流水成诗的才能吧？这些日子以来，接手多少了？大半，内股钱粮已经全部交在我的手上了，人事安排也一样，日常防卫还是由岳统领负责。容止几乎放下了所有的事务，几乎香料、药材、上药司，唯独这三样，容止说谁都不可以碰，他不会交给任何人。药材和上药司，他大概是想一手安排治疗花醋的伤势吧。至于香料，一并交给他好了。你呢，先管理好手头上的事务，等时机成熟，我有事情交给你办。好了，你先去吧。你怀疑容止的香料有问题，你过来。我跟你说啊，刘子业似乎有某种暗疾，才会时不时头疼欲裂，然后情绪暴露，动辄杀人。但是容止给我送来的香囊，对，就是这个。他散发出来的香气，能够立刻让刘子业平静下来。后来我仔细想了想，这香气。竟然和我屋内香炉的味道一模一样。我刚入府的时候，日日熏香气闷
，就叫人把它撤了。所以久而久之，我身上的香味就淡了。所以一听说我要入宫，容芷立刻派人给我送了香囊，说明他很清楚，山阴公主刘楚玉就是依靠这种香气，得到皇上格外的信任。这太匪夷所思了。你确定吗？你先听我说完。香囊的味道毕竟有限，比人身上沾染的香气要淡了许多，所以刘子业才会察觉出异样。为了验证两者关联，我特意用香粉沐浴后再进宫。测验的结果证实了我的猜测，山阴公主就是靠这种香气让皇上情绪缓和的。如果你的推测是对的，那山阴公主为什么不直接把香料给皇上呢？是啊，这样他也就不用频频入宫了。或者说，他故意这么做的？不会吧？怎么不会？只有这样，他才能成为皇上最爱的阿紫，才能享有全天下独一份的尊崇。公主，月杰妃求见。公主，出事了！拜见公主。怎么回事？公主，他又喝醉了。这人就爱借酒装疯，你可千万别靠近他。花郎君，赶紧回去吧，不要再闹事了。你这过河拆桥的女人，你怎么可以对容芷这样？公主，花错好酒，然而她好酒却无料，饮必醉，醉必脱。每次喝醉就借酒装疯，用剑扒我的衣服，你够了吗？哎呀，又打起来了！墨香，你去。是。岳姐妃，你脱了衣服在我面前干嘛？我警告你啊，以后不许靠近我三丈之内，否则我的剑对你不客气。你酒醒了是吧？我的衣服就是被你给划开的，胡说八道！住口！不管谁对谁错，再闹事的话，三天不给饭吃。我脱谁的衣服也不稀罕脱你的，瞧瞧你的样子这么丑。你看你这个高颧骨，刻薄嘴。简直就是个泼妇！你这个短命相，一出门被牛车撞，粘在车轮上下不来、啊。不用，我这只是小伤。我记得，你叫粉黛，对吧？是，莫郎君。你是说，皇上送来的官员又被公主放了？是的，这件事我们要过问吗？放任。现在不比以前，公主在栽培还原，我们作弊观望就好。可是
，这些年公主府都是您打理的。这终究是属于公主的，可是这不公平。我教你许久，怎么还是沉不住气？我知道你为我忧心，但这大可不必。等花错的伤养好了，我便把手头上的事情都交给还原，也落得一身轻松。放手，说明我不在乎。那您在乎什么？这是怎么了？一点小伤。这可不像你的东西。公主，你怎么不多带几个护卫呢？上次遇刺的事情还没有查清楚，我实在有点不放心、啊。怎么，对自己剑法不够自信，觉得保护不了我了？当然不是，可是，您到底要去哪儿？哎，这个好像不错。是啊，是不错。郎君可真是好眼光，这可是上好的桃花粉。不知道那刘家阿秀看了会不会喜欢我这个样子？喜欢，你长得这么白净，那刘家阿秀一定喜欢。<笑>公主，这的香粉再好，比得上玉供吗？就算你真的要买，让老板送好的去府里挑就是了，何必跑这一趟？那我说你一个大男人怎么生了一张婆婆嘴？我这还不是为了你好吗？好了好了好了，在外面等着我吧，你扫落的雅兴。这位郎君，你需要什么呀？香、哦、啊，劳烦你帮我看看，这个香囊里面有哪几种香料？好。哎，郎君啊，这里面都有什么香料呢？我已经弄明白了大半。那你想问些什么呢？这里面有有毒的东西吗？没有。嗯，那有没有让人产生依赖的东西呢？也没有。这样吧，我替你把找出来的香料名称、用途和性能都写下来。可惜啊，这香料在磨碎以后啊，应该被某种药水浸泡过，要不然的话，我可以完全弄明白。多谢。你是说，公主丢了香囊？是，公主让我来请荣郎君再多准备几个。嗯，我明白了，去吧。还有别的事？奴告退。公主，荣郎君把东西送来了，打开。公主，荣郎君，请奴转告公主，香料的配方和制作方法，全在这方锦帛上。公主，荣郎君，他还说，说什么？他说，即使是天下最高明的调香师，也察觉不出最后一味香是什么。公主若要补齐，还请。亲自去见他，放肆！奴有罪，请公主饶恕。你没有罪，有罪的是戏耍我的人。容止！你到底想干什么？公主想要配方，容止就送上配方。公主怎么反而生气了呢？你到底什么目的？是在向我示威，告诉我你早看穿我了，还是向我显摆你很聪明？公主怎么把我想的那么坏？你为什么不能理解为，我是在向你示好？是吗？当然，公主以前就让我配置让人清新宁静的香料，用了这么久，公主都没有问我要过配方
都是容纸配好送过去。假设公主现在真的需要配方，直接问我要就是了，何必舍近求远？别装模作样了，我生气是你派人跟踪我。原来是因为这个，公主你误会了。公主向我讨要多余的香囊，我就知道你一定想要拿去研究，又何必跟踪呢？既然公主如今已经不再信任我了，我干脆亲手将香料配方奉上。免得公主劳神。好啊，那你告诉我，缺少的一味到底是什么？我想要问公主要一样东西。你是要挟？不，是请求。你想要什么？三天前皇上送给公主的千年赤枝。阿错的伤势拖延了好几年，如今终于等到了一味关键的药材，希望公主成全。假如我不准呢？赤枝对公主可有可无，但对阿错来说，却是救命之物。若公主执意不肯，容之也无可奈何。不过，那我就无法得知，最后一味香料是什么，是吗？这是最后一味完整的香料。公主找个寻常的调香师，一问便知。我故意略去那道香料，只是担心经过人手配方会泄露。所以才特意留下那一位，亲手交给公主。公主，我必须提醒你，不要让任何人知道香料的配方，否则你在皇上面前的优势会荡然无存。我可以给你想要的，不过你要答应替我完成三件事，如何？啊公主还有什么吩咐吗？等我想到了，自然会告诉你。先记下便是。是。幼兰犯下那么大的错误，就这么轻描淡写的过去了吗？那你说应当如何？杖杀。把他拖到最明显的地方，施以杖刑。不要一棒打死，要慢慢来。让所有人都瞧见，如此，才能彰显公主的权威。可他是为了维护你才刻意隐瞒的。规矩就是规矩，人情就是人情。如果因为人情坏了规矩，那么世道就乱了。这件事我自有主张，等我想到三件事之后，会再来的。陛下，奴才去唤一帮美人来，让他们陪您玩游戏。不要！我不要！我不要！我要阿紫！我要阿紫！我要阿紫入宫！奴这就去宣，这就去宣。等等！阿紫还在生病，怎么能随便乱走呢？算了。猪呢？猪？猪？啊，有有有有有，那两头猪啊，正好养了膘，该宰杀了，奴这就去准备。
你还坐得住？我们俩脑袋上都悬着一把刀，随时都有掉下来的可能。我们能做什么？我们现在唯一能做的就是忍耐。忍耐？只要是忍耐能解决的事情就好了。你看看啊，这什么啊？馊水啊！给猪吃的！这刘子业真把咱们当猪养了。十三弟现在还关在牛棚呢。这刘子业他要是哪天不高兴了，我们随时都有可能成为别人的盘中餐。不行，我得自救。自救什么呀？啊，我们都已经被关在这儿了，我们怎么自救啊？你就省省吧。那我们也不能坐着干等啊！难道让那把刀把我们千刀万剐吗？来人呐！来人呐！嘘皇上有旨，宣湘东王刘裕、建安王刘修仁见驾。找我们？华公公啊，皇上急召我们，是有什么急事吗？这个呀，奴就不知道了。二位王爷。请吧，别啰嗦。参见陛下，参见陛下。诸王，你又长肉了。陛下。这只猪还还没有养肥，还没到出栏的时候呢。猪王，你可越来越有意思了啊！但是但是，哎呀哎呀哎呀！看来阿紫说的没错，多留你几天啊，更有意思，更好玩，是吧？好玩，好玩。刘子业，你刚刚登基就急着杀死自己的亲兄弟。现在对你叔叔们百般侮辱，恨不得除之而后快。我们到底做错了什么？你要像对待猪狗一样的对待我们？你不要忘了，这是刘家的天下，不是你刘子业一个人的。你这样骨肉相残，横行盗尸，叫天下人不耻。你再说一遍，十二弟，你不能和陛下这么说话呀。他把自己的亲叔叔囚禁在皇宫里面，百般殴打羞辱，天地间哪有像他这样的狂妄的君主？你不说我都不知道，你对我这么多不满啊？啊？什么味道？陛下，您瞧，猪王，你这是吓尿了呀！你这个胆子，怎么又来出去说你是我们刘家的子孙啊？我实在忍不住了，陛下，我该死，该死，我该死，该死，我该死！滚，滚，别弄脏我的地方！我滚，我滚，我滚，我滚，我这就滚！好了，哎，等诸王解决完人生大事之后，你们俩就一起上高家吧。我倒是很想看看，皇叔你，在烈火焚身的时候，能否像现在一样的硬气啊？嗯
。公主，什么事？宫里传来消息，皇上要杀湘东王刘裕和建安王刘修仁，你快想办法救人。我进宫去。不行，我不能去。为什么？我救得了一次，但是我不能救一辈子呀。那就任由那个昏君杀了他们吗？可阁主说过，如今东边各郡大旱，有的地方一升米甚至卖几百钱，饿殍满地都是，士卒心生不满，百姓怨声载道。是，天下百姓的确需要新的君主，可也不是谁都能当好皇上的。那你打算怎么办？如果这次他们没有办法成功度过危机，就证明他们没有能力推翻暴君，实施新政。可是，再等等看吧。呵呵陛下，向东王，向东王他，他掉进茅坑了。嗯，正在洗刷呢，陛下，你看，小心。诸王，干什么呢你？干什么？你疯了！陛下，我听人说啊，这诸王进宫什么都没带，唯独带了五十伞。你看他这个样子，这是五十伞吃多了呀。他见我之前吃了药，他这是给自己壮胆呢、啊。所以他是因为吃了药，才会忘乎所以然的。可不是吗？陛下都没看见，刚刚啊，在茅坑里面扑腾的更欢。主王，过来。有意思。来人，把他带回去洗药。是，洗干净。铁石。你刚才为何要指点向东王，帮助他逃脱皇上的杀戮呢？这一切都是天道，我只是顺天而为。我不明白。很快就会明白的。公主，没事了，暂时没事了。皇上以为向东王刘裕吃多了五十散，行为癫狂可笑，饶了他一命。算他机灵，可逃得过这一次，又怎能逃得过下一次呢？这个皇上常常能想出羞辱人的法子，我就怕他们熬不住。阁主命令，尽快诛杀暴君，以正朝纲。你放心，我已经有打算了。说来听听，既然宫内不行。那我们可以把昏君骗出来啊，骗他出宫，等到了宫外，我们就借机动手，永除后患。好，我立